もどうも花見屋ネクです今回もエンチャントファームをやっていくぞエンディング後に隠しボスを倒して回ろう企画第3弾今回挑むボスが隠しボスの中で一番強いです編集もめちゃ大変だったよそいつがどこにいるかっていうとこのポケモンでいう電動入りロードここに何の脈絡もなく隠し通路があるらしいんですよね気づかんよ見つけた人すごいながいいイケメンだ少女漫画っぽい目してて可愛いねの支配者との戦闘敵全員に状態異常が無効で炎格闘のアグネファイア氷フェアリーのブリザルド雷鋼のライスパークゴーストアクの死の支配者か全員複合タイプで相性がわけわからなくなるな敵の行動予告は通常攻撃ファイアさん一戦グラビティ大丈夫かこれ使ってくる技が勇者パーティーと比べてガチなんだが。特にグラビティは初めての割合ダメージじゃないかとファイナルファンタジー脳だと思ってしまうが。支配者さん普通に2回行動してきたな1ターンに合計5回行動されるのかしかも全員攻撃殺意がやばいと思ったら死の支配者さんは自身をダークヒールで回復してるな自分の生存を第一に考える指揮官の鏡うん取り巻きはそんなに硬くないなせいぜい HP1200 ぐらいかなこれだったらどんどん取り巻きを倒していくのがいいのかなコマンダーをインと欲すればまずホースをいよだな減らせてるぞこのままじわじわと殴り殺しにしてくれるわ。
制作者が大好きとはちょこちょこ聞いてたけどムーンライトソードもダークスレイヤーもスパイダーもそうとはそういうの実装するの楽しかっただろうなってちょっとニコニコしちゃうよねとか言ってる間にガミッチが食いしばりを消費明らかにダメージレースに負けておりますぞ。ミンドちゃんが運悪く当たって死亡いやよく考えたら1ターンに45回の攻撃が飛んでくるんだもんなむしろ今まで避けてくれてたのが運が良かったのかお死の支配者さんの HP ゲージを 25% 削れたやったーそれじゃ死にますうむミンドちゃんは相性が悪かったなクイックムーブちゃんも突っ立ってるだけになりがちだし他のタンクキャラも試してみようか光栄をライチちゃんに戻しましたやっぱり君の死亡肩代わりは役に立つ前衛はキバリちゃんに変えてみましたクイックムーブちゃんと違って味方を全体攻撃からかばえるのが偉いところあ、1ターンにキバリちゃんに全体かばうさせたらあかんなグラビティの割合ダメージを一心に受けて死んでしまう一戦それじゃあ初ターンにひばりちゃんにかばわせなかった場合なんかこれはこれでよくない気がするなみんなとんでもないダメージを受けつつ呪われたんですけどうんでもまあ他の対策もあんまり思いつかないし。この感じで一旦粘ってみるかうーん支配者さんの HP を 50% ぐらいは削れるもののどうしてもこの定期的に打ってくるグラビティカースウェーブって反対しちゃうんだよなどうにかならないのかなえ何カースウェーブはゴースト技だからノーマル盾を装備してれば無効にできるよはははまさかそんなわけないじゃないですかほ,ほんとだーじゃあ一生ノーマル盾でええやんけいやしかしカースウェーブを無効にできてもつらいな取り巻きが使ってくる技はどうも完全ランダムらしく運悪く全体攻撃を引きまくったらご覧のありさまだようんどうにも煮詰まってきたなこの戦術自体が間違ってるのかもしれん考え直すぞ考え直す前に今日はもう寝ようぜがっつり寝たら思考もすっきりしたぜそんでゴロゴロしながら考えたんですよやはり全体攻撃を連打して取り巻きを適度にぶっ飛ばすしかないとというわけで大地ちゃんに魔法の威力 1.1 倍エスパー魔法 1.3 倍エスパー魔法 1.2 倍最低倍率 75% とありとあらゆる強化装備をつけましてさらにはエスパータイプのモンスターの体も食べてきたのでタイプ 11.5 倍パッシブスキルも完全に魔法特化にしてきましたこれならさすがに取り巻きはぶち抜けるだろうというわけで勝負だオラー相変わらず顔がいいですねいろいろとカットしてますがもうこれ50戦目ぐらいなんでなさすがにそろそろ終わってほしいまず最初のターンはガードだうん今回の最初のターンの運勢は中吉ってところかな取り巻きが1人しか全体攻撃をしてこなかったのは良好だスターライトさんをくらえ全体100ダメージ敵の前列には抜群で4尺ダメージじゃいモーターちゃんはトルネード3っていう飛行全体魔法を持ってきましたよ全体70ダメぐらいですがこれまた敵前列には抜群なので280ダメージこの2つの全体魔法連打で敵前列のアグネファイアさんを速攻で倒せばそれだけでだいぶ楽になるでしょうヤミッキはひたすら死の支配者さんを削ってくれやよしアグネファイアさんはあとちょっとで殺せるふう
これで敵の行動が1つ減った大体4回攻撃してくるのが1つ減って3回攻撃になるだけでも大助かりよモーターちゃんはフェアリー3体魔法に切り替えて支配者さんを削る大地ちゃんはそのままエスパー全体魔法を続けるのだ知事はキバリちゃんを採用したけどやっぱりクイックムーブちゃんの安定感は特質に値するな今さらっと即死攻撃を回避しましたからね偉いぞそれじゃ何か動きがあるまで早送りこれまで何度もこいつらと戦ってるんで取り巻きを2人殺したら全体蘇生されるってことは知ってるんですよ知っててあえてだこの行動は全体蘇生はグラビティの直後ハーシウェーブの代わりに使ってくるつまり5ターンに1回しか使ってこない取り巻きを殺すタイミングによってはかなりの時間敵を2人に絞れるぜよし支配者さんの HP を 50% 削れたやっと折り返し地点かどうしても長期戦になっちゃうな事故が怖いなよし蘇生されたな想定通りだ蘇生された取り巻きは HP が 50% の状態で蘇生されるんですよ HP800 ぐらいかなそれぐらいだったら全体魔法連打で殺し直すのも楽何度でも殺してやるわいよいしょアグネファイアさん地獄に帰りなあとは極力事故らないように気をつけて慎重に慎重に。いやそれは本当にそうおっしゃる通りです40敗1勝とかだな。ヒントを教えてくれて消えた初戦で倒すとセリフが変わってすねて教えてくれないらしいですね可愛い,い人だな手に入れた気合のタスキーは一度だけ血死ダメージを耐えるアクセサリー元ネタのポケモンのものと違い HP 満タンじゃなくても食いしばれるぞ強いさてこれで本編で戦える隠しボスは全員倒したないよいよ2周目とかおまけボスとかに手を出していくぞそれでは次回2周目やろうと思ってたけど3時間ぐらいやったらだるくてやめちゃったのでやっぱりおまけボス倒すだけで許してくれでお会いしましょう許してくれ。<笑>